Passation de commandement au camp Firun Ag Alansar de Gao, c'est le colonel major Daouda Traoré qui commande désormais le théâtre de l'opération Maliko. La cérémonie s'est déroulée en présence du chef d'état-major général adjoint des armées, le général de brigade Kiba Sangari. Agali Ag Agisa et Alassane Amadou reviennent sur les temps forts de la cérémonie. Passation des drapeaux entre deux officiers supérieurs au camp Firun Ag Alansar de Gao. Un événement de grande envergure, car il s'agit de passer les consignes de commandement du théâtre est de l'opération Maliko. Et c'est le colonel major Daouda Traoré de la garde nationale qui remplace un autre colonel major, Maka Alassane Djara. Le nouveau commandant du théâtre est de l'opération Maliko, en train connu un pire produit de l'école interarme de Koulukourou et Mia, entend consolider les acquis avec l'aide de tous. Le service est une continuité. Il y a le défi sécuritaire. Donc nous sommes là pour assurer la sécurité sur l'ensemble de notre zone de responsabilité. Et ensuite, il y a le défi de cohésion, ce qui fait qu'il faut une nécessité de cohésion entre la population et les forces armées. Parce que sans cette population, il nous sera très difficile d'atteindre nos objectifs. Les deux armées patrons des opérations militaires dans les régions de Gao, Kidal, Menaka et une partie de Tombouctou saluent le combat remporté par les FAMA sous les ordres de son prédécesseur. Une reconnaissance d'ailleurs concrétisée par cette remise de cadeaux par le chef de l'exécutif régional, le général de brigade Moussa Traoré au colonel major Makan Alassane Diara. L'officier qui a dirigé les opérations militaires pendant une année dans cette partie du pays a retenu la cohésion et l'engagement de tous pour la défense du territoire national. Ce que je retiens vraiment de la région de Gao, c'est que les populations au niveau du théâtre Est, et en particulier celles de Gao, vraiment ont montré qu'elles soutiennent leur armée que ce soit dans la difficulté et dans la joie. La cérémonie qui s'est déroulée sous la direction du chef d'état-major général adjoint des armées, le général de brigade Keba Sangare, a été marquée par l'arrivée des troupes, le défilé de troupes à pied et une collation 